Hello guys. So I just finished my um, bike ride today here in Lancaster, New City. And medyo marumi na kasi yung bisikleta ko kaya naisipan ko siyang linisin. So magbibigay ako ng short tutorial lamang kung paano ba linisin yung bike. Ano ba yung mga items na kailangan natin i-prepare? Una, kung ano yung bike shampoo na dapat natin gamitin. Yung sponge. Ano ba yung ipang lilinis natin ng kadena? So sa akin, ang ginagamit ko na bike shampoo, since yung mga car shampoo are gentle sa mga pintura ng sasakyan, I'm always considering using this. Pwede natin squeeze yung sponge dito para mas maging foamy. Make it sure na nasa lilim kayo. Huwag sana arawan. Matutuyo agad yung sabon. Mag-iiwan ng mga marks. By the way, make it sure na yung mga electronics na nakabit sa bike nyo. Like uh, backlight, headlight, tanggalin nyo muna. Para hindi masira. Pero mostly naman waterproof yung mga nakakabit sa bike natin. Kaya... Siguro safe na rin. So kung wala kayong bike stand, gaya nito, itumba nyo lang siya upside down para mas madali yung malinis. Yan! At the same time, malilinis nyo pa yung ilalim ng frame. di ba <laughs> Tutorial! Actually, mas maganda kung tanggal yung gulong. Sa pagtanggal yung gulong, malilinis nyo pa yung mga singit-singit dito. Tsaka yung brake pad, pwede nyo malinis. Example. Sample yung brake pad na to, pwede nyo linisin. Tapos kasi yung itong sponge. Kasi pag nadumi yung brake pad, magagasgas yung wheel set nyo eh. And malilinis nyo rin yung part na to ng fork. So sa likod, medyo hassle tanggalin eh. Kaya hindi ko tatanggal. So again, mas madaling linisin to kung nakatanggal yung gulong. So itong part na to, usually may putik yan. Lilinisin nyo rin yan. Diba? So, para naman doon sa chain, uh, gagamit tayo ng ibang sponge para hindi tumumit ng sponge na ginagamit natin. So, ingat lang sa paglilis nitong uh, sprat or nung cards na maipit yung kamay. Okay! Ready ng panlawan to. So after nating mabantungot yung bike natin, kailangan na natin itong punasan siyempre. So pwede naman kayong gumamit ng ordinary na cloth. Pero ako kasi ginagamit ko itong ano, Xiaomi. Mas preferred ko to kasi mabilis matuyo. Bagong bago pa. <laughs> okay so pupunasan nyo lang yung bike. Almost done na ako sa paglilinis ng bike. So we're down to the last part ng paglilinis ng bike uh, which is yung paglalagay ng oil dun sa ating chain and sa ating cogs. Okay? So sa paglilinis naman ng chain, uh, kailangan ko ng apat na piraso ng tissue and itong all-purpose oil. Pero uh, ang recommendation ng iba merong yung WD na oil na lubricant. Mas maganda raw gamitin niya. Pero since ito yung available ko sa ngayon, so ito muna yung gagamitin natin. Make it sure lang na tuyo yung chain, okay? So punasan muna natin yung chain. Gamit yung tissue na to. 
After that, i-apply na natin yung oil. So, ipapatak ko na siya dito. Ayan. Lagyan mo siya dito. Sa ilalim. So, okay lang na medyo marami kang ilagay sa umpisa. Kasi mamaya, tatanggalin din naman natin. Babawasan natin. Papakita ko sa inyo mamaya. Kailangan magkaroon din ng oil itong cubs. At maganda ko ilipat niyo yung chain para lahat ng cogs, uh, lahat ng size ng sprocket niya malagyan ng oil. Okay. trailer, usually nag-accumulate yung oil dito sa part na to. So, mas maganda kung ilipat nyo muna sa mas malaking uh, sprocket yung ano yun, yung chain. So, mas may access ka dun sa roller mo. So, ingat lang kasi baka maipit kayo. So, ganyan. O, ha? Ayan, medyo wala na. Na rin yung daliri mo. So, ganun din dito sa roller dito sa baba. Tapat mo lang yung tissue. Tsaka pa ikot yan. Yan. So, medyo malinis na. Yung ating chain. Yung ating cogs. And yung wheel set. Malinis na rin. Okay. Ito, palitin na ito. May binili na akong sticker. So, i-monitor nyo to ako. Medyo na-miss out ko to eh. Meron tayo isang subscriber na naka-discover lang na gas-gas na yung chain stay. Pero sticker lang naman to. So, may binili na ako sa Lazada. Pampalit yan. Itong last na tissue, actually, optional lang naman. Kung tingin nyo, masyadong marami na palagay na oil dun sa chain nyo. Singer oil. So, pwede nyo gawin. Ilalagay nyo lang yung malinis na tissue dito sa chain. Then, i-roll nyo lang yung ano yung chain para matanggal yung mga excess na oil okay so ilangaw oh. hopefully kahit pa paano may nakuha kayong tips sa akin kung paano maglinis properly ng bike ducks properly so pero at least you have a, some sort of a guidance kung paano nyo uh, malilinis yung chain yung cogs kung ano yung mga sulok-sulok na dapat nililinis natin sa bike kung ano yung mga ginagamit like yung sponge and kung anong uh, bike shampoo ba yung recommended na gamitin ako mas preferred ko nga yung pang car shampoo kasi hindi siya makakasira ng pintura ginagamit ko itong shami para madaling matuyo yung basang frame then ang ginagamit kong oil na lubricant yung singer na oil pero yun nga recommended ng iba meron WD na lubricant na mas maganda sa chain So, ang ginagamit kong pang finishing touch or pang final na cleaning procedure ng bike ay itong Armor All. And kailangan nyo rin ng microfiber na cloth. Uh, mas magmumukhang bago ulit yung bike nyo. Let's get started. Shake muna. So again, uh, pwede nyo rin ipunas dito sa wheel set. So aside doon, pwede nyo rin itong ipunas dito mismo sa gulong.
Okay, so we're done um, quickly applying Armor All Protectant sa bike natin. So, ganun lang siya kadali. Ganun lang siya kasimple. Kailangan lang medyo maingat lang sa pag apply ng Armor All dun sa wheel set. Kasi sa experience ko, sa unang gamit, pag brake mo, medyo dumudula siya. Especially kapag uh, carbon yung rim. Pero tingin ko kung sa aluminum naman, wala kang masyadong problema or issue doon. Okay, so if di pa kayo nagsusubscribe sa YouTube channel ko, uh, pindutin nyo lang yung subscribe button below para maging updated kayo sa mga future cycling vlogs ko. Okay, so maraming salamat. Thanks for watching. See you again next week. Bye-bye! Subscribe lang kayo sa YouTube channel ko uh, for more cycling-related videos. See you again next week. Bye-bye!